ஒரு குழந்த ஒரு குழந்த முத முதல் அம்மான்னு சொல்றப்போ அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு சிலிர்ப்பு ஒண்ணு வரும் பாருங்க அந்த சிலிர்ப்பு எப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த அம்மாவை கேட்டா அவங்களால தெளிவா விலக்கி சொல்ல முடியும் ஆனா அந்த உணர்வு எப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த குழந்தைய கேட்டா அந்த குழந்தை எப்படிங்க சொல்லும் முதல்ல அந்த குழந்தைக்கு எப்படி சொல்ல தெரியும் குழந்தை கிட்ட எதை கேட்டாலும் பால் வாசம் மாறாத வாயோட மடலை தவிட வெள்ளந்தி அசிரிக்க மட்டும் தானே தெரியும் அது உணர்ந்து அந்த சிலிர்ப்ப சிலாகிச்சு வார்த்தையில சொல்றதுக்கு அந்த குழந்தைக்கு தெரியாது இல்ல அப்படி ஒரு உணர்வோட தான் இப்ப உங்க முன்னாடி நான் நிக்கிறேன் ஆனா அதே நேரத்தில் அம்மா கிட்ட கூட தன்னோட உணர்வை சொல்ல தெரியாம சிரிக்கிற அந்த குழந்தைக்கு முன்னால ஒரு பாம்பு வந்து படம் எடுக்குதுன்னு வைங்களேன் என்ன நடக்கும் யார் முன்னாடி அப்படி ஒரு பாம்பு வந்து நின்னாலும் அலர் அடிச்சுட்டு ஓடுவாங்க பாம்பை கண்டா படைய நடக்கும்னு ஒரு பழமொழியே இருக்கு ஆனா அந்த குழந்தை என்ன செய்யும் தெரியுமா தன்னோட அம்மாவை பார்த்து சிரிச்சு அதே சிரிப்போட கொஞ்சம் கூட அலட்டிக்காம அந்த பாம்பையும் சிரிச்சுக்கிட்டே தன்னோட கையில பிடிச்சி விளையாட ஆரம்பிக்கும் அப்ப அந்த குழந்தைக்கு பாம்ப கண்டா பயம் இல்லையான்னு ஒரு கேள்வியும் வரும் பாச உணர்வே என்னன்னு சொல்ல தெரியாது அந்த குழந்தைக்கு பயம் நான் மட்டும் இப்படிங்க சொல்ல தெரியும் இங்க அந்த பாம்பு தான் அரசியல் அதை கையில பிடிச்சி விளையாட ஆரம்பிக்கிறது தான் உங்க உங்க அரசியலுக்கு நாம குழந்தை தான் இது அடுத்தவங்களோட கமெண்ட் ஆனா பாம்பா இருந்தாலும் பயம் இல்லைங்கிறது தான் இங்க நம்மளோட கான்பிடன்ஸ் அரசியல் ஒன்னும் சினி பீல்டு இல்லையே பேட்டில் பீல்ட் ஆச்சு கொஞ்சம் சீரியஸா தானே இருக்கும் அதனால பாம்பா இருந்தாலும் பாலிடிக்ஸா இருந்தாலும் கையில் எடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணதுக்கு அப்புறம் சீரியஸ்னஸோட கொஞ்சம் சிரிப்பையும் சேர்த்து கலந்து செயல்படுறது தான் நம்மளுடைய ஸ்டைல் நம்மளுடைய ரூட் ஏன்னா அப்படி செயல்பாட்டில் இறங்கினா தான் இந்த ஃபீல்டில் எக்ஸிஸ்ட் ஆக முடியும் ஒரு எனர்ஜியோட இருக்கவும் முடியும் எதிரானிக்கிறவங்களை டேக்கிள் பண்ணவும் முடியும் இந்த தாறு மாற ஆடுற ஆட்டம்லாம் இது இல்லை தத்துவத்தோட ஆட வேண்டிய ஆட்டம் அப்படி இப்படிலாம் சும்மா பேருக்கு சொல்லி கூச்சலும் போட முடியாது இல்லையா கவனமாக தான் களமாடணும் அதனால் இந்த உணர்ச்சி மயமான தருணத்தில் இந்த மேடை பேச்சோட இந்த ஃபார்மேட்டையும் நான் மறந்துட்டேன் சாரி வெரி சாரி நம்ம கட்சியினுடைய முதல் மாநாட்டிற்கு என்னுடைய பொதுச் செயலாளர் மிஸ்டர் ஆனந்த் அவர்களே பொருளாளர் திரு வெங்கட்ராமன் அவர்களே இணை கொள்கை பரப்பு செயலாளர் திருமதி தாகிரா அவர்களே தலைமை நிலைய செயலாளர் திரு ராஜசேகர் அவர்களே ஆமா எதுக்கு இங்க இந்த அவர்களே அவர்களே இவர்களே எல்லாம் பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் ஒரு அடிப்படை கொள்கையை அறிவிச்சுட்டு அவங்க இவங்க எதுக்கு இங்க பிரிச்சு பார்க்கணும் மேடையில இருந்தாலும் சரி மேடைக்கு முன்னாடி இருந்தாலும் சரி இந்த நான் நீ நாங்க நீங்க அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது நாம
இங்க யார் மேல யாரு கீழே அப்படின்ற பாகுபாடெல்லாம் எப்போ நம்ம பார்க்க போறதே இல்லை நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எல்லாருமே ஒன்று தான் நம்ம எல்லாருமே சமம் தான் அதனால என் நெஞ்சல் கூடி இருக்கும் ஒட்டு மொத்தமானவங்க எல்லாருக்கும் ஒட்டு மொத்தமானவங்க எல்லாருக்கும் என்னோட உயிர் வணக்கங்கள் என்னோட உயிர் வணக்கங்கள் என்னோட உயிர் வணக்கங்கள் இதுவரைக்கும் ஆடியோ லான்ச் மேடையில மீட் பண்ணோம் இப்போ ஒரு அதிரடி சேஞ்ச் இப்போ நம்ம மீட் பண்றது அரசியல் மேடையில ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஸ்டேஜ்ல இந்த அரசியல்னாலே இந்த கோபமா கொந்தளிச்சாதான் ஏதோ புரட்சி பண்ண வந்தவங்க முன்னாடி எல்லாம் ஒரு கான்செப்ட் எல்லாம் இருந்துச்சு அதெல்லாம் நமக்கு எதுக்குங்க அதெல்லாம் நமக்கு செட்டும் ஆகாதுங்க அதனால இந்த ஆ ஊ அப்படி இப்படி ஆச்சா போச்சான்லாம் இந்த கத்துறதெல்லாம் விட்டுட்டு இந்த கோபமா கொந்தளிக்கிறதெல்லாம் விட்டுட்டு ஸ்பீக்கிங் டு த பாயிண்ட் டக்கின் பேச வந்த விஷயத்துக்கு வந்துடணும் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி மட்டும்தான் மாறணுமா டெவலப் ஆகணுமா ஏன் பாலிடிக்ஸ் மட்டும் மாறக்கூடாதா டெவலப் ஆகக்கூடாதா மாறணும் இல்லைனா இந்த நியூ வே வேர்ல்டு மாத்திரும் இங்கே எப்பவுமே மாறாதது மனித பிறப்பு பசி வேலை உழைப்பு பணம் இந்த மாதிரி சிலது மட்டும்தான் இன்னைக்கு இருக்கிற ஜென்ரேஷனை பத்தி தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் எதுவுமே ஈஸியா முன்னெடுத்து வைக்க முடியும் அப்படி ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு வந்ததுனால தான் நம்மளுடைய இந்த ஸ்பீச்சும் இந்த மணிக்கணக்காலாம் இருந்துடக்கூடாதுன்னு முடிவெடுத்தோம் இந்த புள்ளி விவரம் புலியால நம்ம கதற போறதும் இல்லை இந்த வேர்ல்டு ஹிஸ்டரி வேர்ல்டு லிட்ரேச்சர்னு கோட்ஸ் மேல கோட்ஸ் சொல்லிக்கிட்டு ஏதோ எம்பி த்ரீ ஆடியோ ஆன் பண்ணி விட்ட மாதிரி பேச போறதும் இல்லை இங்க ஆல்ரெடி இருக்கிற அரசியல்வாதிகளை பத்தி அதிகமா பேசி டைம் வேஸ்ட் பண்ண போறதும் இல்ல அதுக்காக மொத்தமா கண்ணை மூடிக்கிட்டு இருக்க போறதும் இல்ல இப்ப என்ன தேவை அது எப்படி தீர்த்து வைக்கிறது இப்ப என்ன ப்ராப்ளம் அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் இப்படி யோசிச்சாலே போதுங்க இப்படி யோசிச்சதா ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா நம்ம மக்கள் கிட்ட நம்ம எடுத்து சொன்னாலே போதும் அவங்களுக்கு நம்ம மேல கான்பிடன்ஸ் வரும் அதுவும் இல்லாம அரசியல நம்பிக்கை தரது இந்த கொள்கை கோட்பாடுகள் தானே அது யாருக்கிட்ட இருந்து எடுக்க போறோம் எப்படி அடாப்ட் பண்ண போறோம் எந்த ரூட்ல அப்ளை பண்ண போறோங்கிறத மக்கள் கிட்ட நம்ம தெளிவா சொல்ல வேண்டியது நம்மளோட கடமை இல்லையா அப்படி நம்மளுடைய கொள்கை தலைவர்கள் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போற தலைவர்கள் நம்மளுடைய வழிகாட்டிகள் யார் யாருன்னு இப்ப நம்ம சொல்ல போறோம் அவங்க வேற யாரும் இல்ல இந்த மண்ணுல வாழ்ந்தவங்க தான் இந்த மண்ணுக்காக வாழ்ந்தவங்க தான் இந்த மண்ணுக்கு அங்கீகாரம் வாங்கி தந்தவங்க தான் அதனாலேயே இந்த மண்ணோட அடையாளமாகவும் மாறி போனவங்க தான் பகுத்தறிவு புரட்சியாளர் தந்தை பெரியார் என்னது பெரியார் உங்க கொள்கை தலைவரா அப்படின்ட்டு ஒரு கூட்டம் அவங்களா ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டு ஒரு கூச்சல் மேல கூச்சல் போட்டுக்கிட்டு ஒரு பெயிண்ட் டப்பாவை தூக்கிட்டு கிளம்பிடுவாங்க பாருங்க இந்த பெயிண்ட் டப்பா பிசினஸுக்கு நான் அப்புறம் வரேன் ஆமா பெரியார் எங்க கொள்கை தலைவர் எப்படி ஏன் பெரியார் சொன்ன கடவுள் மறுப்பு கொள்கையை மட்டும் நாங்க கையில் எடுக்க போறதே இல்லை எங்களுக்கு அதில் உடன்பாடும் இல்ல யாரோட கடவுள் நம்பிக்கைக்கும் நாங்க எதிரானவங்க இல்ல அரசியல் அண்ணன் தம்பி உறவு அறிமுகப்படுத்தின அறிஞர் அண்ணா சொன்ன மாதிரி ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன்றது தான் எங்க நிலைப்பாடும் ஆனாலும் பெண் கல்வி பெண்கள் முன்னேற்றம் சமூக சீர்திருத்தம் 
சமூக நீதி பகுத்தறிவு சிந்தனை பெரியார் சொன்னது எல்லாத்தையும் நாம முன்னெடுக்க போறோம் பெரியாருக்கு அப்புறம் எங்களுடைய கொள்கை தலைவர் பச்சை தமிழன் பெருந்தலைவர் காமராஜர் பெருந்தலைவர் காமராஜர் இந்த மண்ணில மத சார்பின்மைக்கும் நேர்மையான நிர்வாக செயல்பாட்டுக்கும் முன் உதாரணமா இருக்கிறதால அவரை எங்கள் வழிகாட்டியாக ஏற்கிறோம் இந்திய துணை கண்டத்தின் அரசியல் சாசனத்தை ஆக்கி காட்டிய அவர் அண்ணல் அம்பேத்கர் இந்தியாவில் இந்த பேரை கேட்டாலே சமூகத்தில் ஏற்றத்தாழ்வு ஏற்படுத்துறவங்க எல்லாம் நடுங்கி போயிடுவாங்க வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவத்தையும் சாதிய ஒடுக்குமுறையையும் நிலைநிறுத்த போராடின மாபெரும் தலைவர் அவரையும் எங்கள் வழிகாட்டி என்று சொல்வதில் பெருமை கொள்கிறோம் பெண்களை கொள்கை தலைவர்களாக ஏற்று களத்தில் வரும் முதல் அரசியல் கட்சி நம்ம தமிழக வெற்றி கழகம் தான் அப்படி நாம வழிகாட்டி தலைவர்களாக ஏற்ற இரண்டு பெண்கள் ஒருத்தர் ஆக பெரும் வீராங்கனை இந்த மண்ணை கட்டியாண்ட பேரரசி வேலுநாச்சியார் சொந்த வாழ்க்கையோட சோகத்தை கூட மறந்துட்டு இந்த மண்ணுக்காக வாழேந்தியும் வேலேந்தியும் போர்க்களம் புகுந்த ஆணைக்காட்டிலும் வீரமான வேகமான வீர புரட்சியாளர் தான் நம்ம வேலுநாச்சியார் இன்னொருத்தர் முன்னேற துடிக்கிற சமூகத்தில் பிறந்து இந்த மண் பின்தங்கிட கூடாது என்பதற்காக அதோட முன்னேற்றத்திற்காக பாடுபட்ட அஞ்சலையம்மாள் சொத்தை இழந்தாலும் சுயநலம் பார்க்காம இந்த மண்ணுக்காக இந்திய சுதந்திர போராட்ட காலத்தில் இறங்கி களமாடிய புரட்சி பெண்மணி தான் நம்ம அஞ்சலையம்மாள் சோ இவங்க தான் நம்ம கொள்கை கொள்கை தலைவர்கள் இவங்களை நாம உறுதியாக பின்பற்றுவதே நமது மத சார்பின்மைக்கும் சமுதாய நல்லிணத்திற்குமான மிகப்பெரிய சான்றாக இருக்கும் சோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்க கிட்ட ஒரு தனிப்பட்ட வேண்டுகோள் இந்த மற்றவங்க பின்னாடி மற்றவங்க கூட நிக்கிறவங்கள பார்த்து சொல்ற மாதிரி நம்மளை பார்த்து யாரு விசில் அடிச்சாங்க குஞ்சுன்னு சொல்லிட கூடாது நம்மளுடைய கொள்கை கோட்பாடுகளையும் வழிகாட்டி தலைவர்களையும் மனசுல நிறுத்தி நாம செயல்படுறத பார்த்து இவங்க வேகமானவங்க ஆனா விவேகமானவங்க சொல்லணும் எல்லாரும் அப்படி சொல்ல வைக்கிற மாதிரி நாம செயல்படணும் எஸ் சொல்லல முக்கியம் செயல் 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 தான் முக்கியம் அட் எனி காஸ்ட் நோ ட்ரூஸ் அண்ட் நோ காம்பிரமைஸ் இன் அவர் பொலிட்டிக்கல் வார் நம்மளோட அரசியல் போரில் கொள்கை கோட்பாடுகளில் சமரசத்துக்கோ சண்டை நிறுத்தத்துக்கோ எப்போதும் இடமில்லை அதுக்காக நாம இந்த வெறுப்பு அரசியல் எப்பவும் கையில் எடுக்க போறதே இல்லை 